bien, vamos a hacer la configuración de un 314 con, con un esclavo ET200 por Profibus. Desde el principio le diremos nuevo proyecto, vamos a ponerle, pues por ejemplo, ejemplo Profibus. No usaremos el asistente, sino lo hacemos a quien desde cero, le insertamos un un S7300, le vamos a poner el decir que es un 314-2 DP, aunque después se lo vamos a especificar, pero lo vamos a llamar así. Vamos al hardware y vamos a configurar el hardware, como siempre. Bastidor, le tenemos que poner el perfil, si no le ponemos el perfil, esto no funciona. Y nos vamos a la CPU 300 y es un 314 y dentro del 314, no, perdón, es un 314 2 de PEM y es un CG No es este, es un... No es el 03. Es el 01. El CG... Perdón, no, no, es un, es un CG03. Es este, la versión 2. 0A B0. Vale, es el, que, el que es el 01 es el 313. Vale, y la versión de firmware, la 2. Vale, eh, muy bien. Aquí lo primero que me hace, otras veces, cuando le metemos un... Si no vamos a trabajar con Profibus, le diríamos aceptar y le diríamos pues, que no estamos conectados a la red. Ahora quiero generar una red Profibus. Entonces, en principio, no hay ninguna. Le voy a decir nueva. Lo voy a llamar ejemplo de PET. Le podríamos poner el nombre que quisiéramos a la red, lo dejamos como Profibus eh, por lo que queramos. Y en ajustes de red podría establecerle ahí si quisiera trabajar a una velocidad distinta a la estándar. Desde los 9,6 hasta los 1,5. En principio lo vamos a dejar por defecto. Y el tipo de protocolo que vamos a utilizar. En principio lo dejamos con un perfil de fin. Muy bien, aceptamos y vemos que ya me aparece la red de bajo. Entonces, antes estaba no conectado a red y ahora le voy a decir que lo tengo conectado. Podría haber cambiado la dirección más alta, lo podría haber reducido en vez de tener los 126. Si se quería trabajar solo con 32, pues le podía haber puesto que la dirección más alta va a, ser, va a ser solamente 32. En nuestro caso, como mucho, vamos a conectar dos o tres esclavos, o sea que... Muy bien, le diríamos aceptar y ya fijaos que me aparece la CPU y me aparece ya el bus de P. Ahí me aparecen las especificaciones y en este caso yo tengo, esta CPU tiene acoplada un módulo de 8 salidas digitales, un SM322, voy a buscarlo, SM322. Me voy a buscarlo y me aparecen aquí todos los módulos de esas especificaciones. Yo lo que tengo es un de un módulo de 8 salidas, 24 voltios, 2 amperios. Es este y es el BF00, es el BF01. A ver, ahí veis qué, qué diferencia hay. Pues este es el BF00 y este otro es posterior, el BF01. Pues el, este tendrá pues alguna especificación más. Es un módulo más nuevo que a lo mejor tiene una prestación más. Principio. ¿Cuál? La 01. La 01 es el que está. Normalmente, aunque no fuese ese, se lo tragaría. Normalmente se lo traga. Pues directamente, simplemente lo arrastro hasta ahí. ¿Vale? Pues ahí tendría ya mi, mi hardware configurado por esta parte. Una cosa, aquí por ejemplo, fijémonos 
que al meterle este módulo me ha asignado unas direcciones al mismo por defecto le ha asignado el canal cero de salidas bueno si me fuese bien pues lo dejo y si no pues lo puedo cambiar si, mira yo no quiero que eso esté ahí y quiero darle eh, por ejemplo lo quiero poner en la 126 y así ya tengo como el, eh, esta CPU tiene 24 eh, bytes de entradas 24 bits de entradas y 16 de salidas tengo las entradas 124, 125, 126 pues si lo pongo en la 126 voy a decir que no sea estándar le voy a decir que va a ser la 126 con lo cual voy a tener ahora mismo las, las entradas de la 124 a la 126 y las salidas igual de la A124.0 a la A126.7 lo podría dejar en la 0 eso ya es a gusto del consumidor muy bien pues ya tendría configurado la parte de la CPU ahora vámonos al esclavo bien, entonces resumimos y eh, lo que hemos hecho es utilizar los bytes 124, 125 y 126 de entradas que son integradas en la CPU tenía 16 salidas, el 124 y el 125 y lo que he hecho es a esta unidad de adicional a este módulo adicional de salidas le he dado la dirección del byte 126 muy bien, por la parte de, de la CPU he terminado ahora me tengo que ir a la parte de la ET200 es decir, el esclavo de comunicaciones en el esclavo de comunicaciones eh, al igual que en la CPU tengo que ponerle el correcto y como no me lo sé pues me voy a la chuleta y ahí lo tengo es este es, el IM100, es este módulo que tenemos aquí este sería mi esclavo realmente eh, vamos a hacer la configuración de esta unidad tal cual está es decir, un, e, un IM151.1 este es el, el módulo de comunicaciones después tengo un módulo de potencia que es este de aquí es el que va a alimentar las entradas y salidas y después tengo uno, dos, tres y cuatro módulos con cuatro entradas digitales cada uno y uno, dos módulos de cuatro salidas digitales cada uno esta es la unidad en principio que voy a, que voy a tener para localizarlo pues me copio este es una 151AA02 0AB0 me lo voy a copiar y me voy a a mi configuración hardware y va, vamos a darle ahí a, que me, a ver si me la encuentra directamente se la pegamos y ahí está me aparece en ET200 bueno, si la tuvieras que buscar a mano pues está en esclavos de P V0 ET200S y IM151.1 estándar pero aseguraos que es el 1AA02 porque tengo también el, el 01 el 03 el 04 y el 05 lo, lo veis ahí veis ahí se ve el, el modelo que es son cada vez versiones más actuales que se diferencian en algo no sabemos muy bien la política de, de Siemens por el que todos los dispositivos son incompatibles hacia atrás en fin. bueno eso suele ser habitual pero Sí, ya, ya me imagino Pero es una cosa, un, la verdad, bastante irritante Porque, por ejemplo, esta unidad ET200, Tia Portal no la reconoce Tia Portal solo reconoce dispositivos a partir del año 2006 Pero, no lo sé, yo entiendo que es eh, una decisión política no es una, O económica, no es una decisión técnica Es decir, no han querido meter hardware más antiguo Entonces nos han hecho la puñeta Vale, para agregar el esclavo, lo único que tengo que hacer es arrastrarlo al bus. Y ya me aparece. Sí. No, o sea, hasta aquí. 
Ahora le tengo que asignar la dirección. La dirección que yo le asigne, aquí tiene que coincidir, lógicamente, con la dirección que yo la ajuste aquí. Físicamente en la unidad. Esto en, en Profibus es así, sin embargo ya después en Profinet no, ya se hace por software. Directamente a través del bus le puedo asignar las direcciones. Pero los esclavos Profibus yo les tengo que asignar las direcciones físicamente, le tengo que decir a cada nodo qué dirección tiene. Con la combinación binaria de los microinterruptores. En este caso, si tengo el pin 1, el 2 y el 4, pues 4 y 2 son 6 y 1 7. Este sería el esclavo 7. Pues esta es la configuración que le vamos a poner. Pues le vamos a decir que tu criatura vas a ser el esclavo 7. Y además le vamos a decir que está conectado a la red Profibus que he creado en mi CPU. Y aceptamos. Bueno, ahí tengo ya mi esclavo colgando de la red Profibus. Pero este esclavo está vacío, no tiene nada. ¿Qué es lo que tiene que tener? Pues hemos dicho que le vamos a poner, este es el esclavo que vamos a configurar, necesitamos un módulo de potencia, cuatro módulos de entradas y dos módulos de salidas. Entonces, de momento hemos configurado la cabecera de comunicación y le hemos puesto la dirección. Bueno, pues ahora vamos al PME. Dentro de, de donde tengo ahí la, la CPU, eh, el módulo de comunicaciones, perdón, si le doy al desplegable tengo todo lo que le puedo conectar. Entonces, eh, selecciono un PM, PM es el módulo de potencia, tengo dos, el 00 y el 01. ¿Cuál es el que tenemos? Tenemos el 00. Pues nada, pues lo arrastro a la primera posición que me deje. Y después que hemos dicho que tengo Digital Input de 4 4 DI DC 24 voltios estándar Que es esta, la 4 BD 00 Que lo tengo, lo podéis ver aquí en la chuleta La 4 BD 00 Y de esas tengo 4 Bueno, pues vamos allá 4 BD 00, pues una Dos 3 y 4 y después tengo dos módulos de 4 sal de salidas digitales de 0,5 amperios es el 4BD00 también pues nada me voy, eso era en digital input ahora me voy a digital output y me voy al a este 4BD00 creo que es este el 0 a 0, correcto, sí, es este el 4 b de 0 0 pues de este tengo 2 pues 1 y 2 muy bien vamos a ver y qué direcciones van a tener dónde voy a localizar yo la entrada X la entrada a ver, hemos dicho que tengo, cada uno de los módulos de entrada tiene cuatro entradas. ¿Dónde localizo yo la segunda entrada del segundo módulo? Por ejemplo, ¿a qué dirección se va a corresponder? A la que yo quiera. Por ejemplo, ya que le he puesto el nodo 7, pues mi capricho es, hoy, viernes, que las direcciones de las entradas sean a partir de las 7. Pues nada, pues me voy al módulo que sea y le digo, tú vas a ser la 7. Y ya, sé que el primer módulo tiene la 7. El segundo veo que pasa a la 1, por defecto va cogiendo la primera dirección que tuviera disponible. Ahí le he cambiado a la 7, vale. Pero ahora voy a hacer una cosa, pensad que los módulos son de 4 salidas, 4 entradas o 4 salidas. Y un byte tiene 8 8 bits ¿Por qué voy a desperdiciar direcciones? Es de pobres desperdiciar direcciones Y estamos en crisis Hay que guardar direcciones 
Entonces me voy a seleccionar las entradas. Ya he puesto, le he puesto la primera que quiero. Quiero que empiece en las 7. ¿Por qué? Pues porque soy caprichoso y le he dicho que, pues que sea las 7. Y le voy a decir comprimir direcciones. ¿Y qué me hace? Pues me coge y me aprovecha todas las direcciones. Entonces me ha cogido. El primer módulo tiene de la 7.0 a la 7.3. Y el segundo módulo tiene de la 7.4 a la 7.7. Por tanto, la pregunta que hemos hecho antes, ¿qué dirección tiene la segunda entrada del segundo módulo? La respuesta es, ahora, 7.5. Le podría haber puesto la 23. No hay mayor problema. Y con las salidas, pues, hacemos exactamente lo mismo. Me voy... Le digo que quiero que sea la dirección 7 de salidas y también las voy a comprimir. Y ya está. Entonces ya tengo que mis entradas son la... En mis módulos tengo el, el, el byte 7 y el byte 8. En los cuatro módulos de entradas, a qué ya sé, a qué dirección va a corresponder cada cosa. La última entrada del cuarto módulo, pues sé que es la 8.7, por ejemplo. Y en cuanto a las salidas... ¿Cuál va a ser? Eh, pues ahí tendría que en el primer módulo las direcciones que tengo son las 7.0 a las 7.3 y en el segundo módulo de las 7.4 a las 7.7. ¿Eso voy a tener que comprimir direcciones? Pues no. Pero las compactas y te queda más, más mono. Pues esta parte en principio estaría ya hecha. Muy bien, ¿qué es lo que me queda por hacer ahora entonces? Pues como siempre, guardar y compilar y después transferírselo al PLC si estoy conectado al mismo si estuviésemos conectados al simulador pues simplemente se lo cargaría al simulador y ya está eh, en mi caso estoy conectado al PLC le diría que me mostrase las estaciones y ahí tengo mi CPU le diría aceptar y ahora Luego se procederá a realizar la carga y le estoy cargando tanto lo que es la CPU como la configuración de los esclavos. En este caso solamente tengo un esclavo de T200, pero le estaría cargando ambas cosas. Es decir, al esclavo no le tengo que cargar absolutamente nada. Se lo cargo directamente al maestro. Eh, por esta parte habría acabado... Una vez cargada la configuración, en principio, eh, tendría el PLC, antes de cargárselo, en, con los LED encendidos SF y BF. El LED SF sería un fallo de sistema y el BF sería un fallo de bus. Y en la unidad esclava, antes de ponerle el cable de comunicación, pues tendría en error el BF. Y puede que tuviera también el SF si no le hubiera cargado correctamente los esclavos, o sea, los módulos que tengo enganchados. Si le conectamos el cable y está bien hecha la configuración, en principio se nos quedará todo en verde. Tendré encendido el, el, el LED de alimentación. Vamos a ver que está aún. También tendré encendido un LED verde de, del módulo de potencia. Si vemos en eh, principio, pues el de sistema, antes de conectarlo, si la configuración es incorrecta, por ejemplo, si me equivoco y le cargo un módulo de más o un módulo de menos, pues tendré dos cosas, tendré fallo de sistema y fallo de bus. Y si el sistema está bien, pero por ejemplo le he desconectado el cable Profibus, entonces tendré el SF encendido. Muy bien, aquí en el tutorial tenéis exactamente los pasos hechos, exactamente igual, con, con toda la configuración, el, cómo comprimir las direcciones. Bueno, y ahora nos vamos simplemente a cargar el... vamos a hacer un programa... Porque ahora mismo el sistema está bien, pero no hemos hecho ningún programa. Me iría al, al OB1. Y en esta unidad tengo cableada una entrada física. 
que es la entrada, la última entrada de las cuatro del segundo módulo, que de acuerdo con lo que he configurado, se correspondería con la dirección 7.7. Muy bien. Pues entonces vamos a hacer que con eh, una entrada, por ejemplo, esa misma, con la E7.7, se me active, por ejemplo, la A, voy a activar una salida del módulo, la 4, la 7.4 o, o la 7.3 y también, por ejemplo, que se me active una salida aquí de la CPU pues por ejemplo del módulo que he instalado pues la A 126.3 y adicionalmente vamos a hacer que con una entrada de aquí del bastidor principal pues por ejemplo con la A 126.0 perdón, la E126.0 se me active una salida de las, del esclavo pues por ejemplo la A7.7 como veis un programa tremendamente complicado muy bien, luego guardamos y se lo vamos a transferir todo como siempre el PLC pasa a stop para cargar el programa se han encendido los leds de fallo porque está cargando y una vez que realice la carga rearrancará y parece que está todo correcto, tengo todos los LEDs puedo comprobar si me voy a diagnóstico o configuración puedo irme bien diagnosticar el hardware o información del módulo sistema de destino diagnóstico o configuración pues puedo ver que mi módulo está en, en modo correcto y si me voy a, a diagnosticar hardware, más que nada puedo ver la CPU y puedo abrir el equipo online para ver si tengo algún problema de configuración. Ahora me estoy conectando online a lo que tengo y veo que está todo correcto. Veo que ahí está mi esclavo, puedo verificar las direcciones que tengo. Veo que tengo todo en run. Simplemente si no se estuviese comunicando podría entrar aquí y ver cuál es el problema de comunicación. Muy bien. Y voy a vigilar mi OB1 para ver si esto hace lo que debe. Vamos a activar. Y, oh, magia, magia potagia. El A.7, se ve cuál es, ¿no? lo que se está encendiendo es la última salida del módulo y esto es tiempo real o sea, aquí no hay retraso es decir, lo hace en el mismo tiempo de ciclo no es exactamente como si fuese una entrada integrada pero hay un tiempo tasado creo que el máximo son 360 milisegundos en ese, si el tiempo es mayor entonces eh, ya tendríamos un, un problema de bus habría que revisar el cableado y la configuración y, y todo eso pero en principio es tiempo real y si ahora activo la entrada 7.7 vale, vemos que se me activa si lo tengo aquí en pantalla eso porque no se ve a ver. Ahí, ahí estamos. Vale. Ahí tengo que cuando activo la entrada 7.7 se me activa la salida 7.3 aquí en el esclavo y se me estará activando en el módulo adicional que tengo de entradas y salida, de salidas 
de la CPU más. 